هستم و این پارازیت رو پولیتیک و این پولیتیک هست ملت برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است صبح شما میگوید که لنگش کنم حالا به خدا آقا ما نشست دادیم سر جامون نه چیزی رو کش میدادیم نه هیچی یه دفعه اومدن گفتن شهرام جزائری بعد از یازده سال آزاد شد گفتیم ای خب به سلامتی حالا دعوا سر چقدر پول بوده؟ چهل و هشت میلیون دلار چهل و هشت میلیون دلار ماشین حساب بده چهل و هشت میلیون دلار چهل و هشت میلیون دلار چهل و هشت میلیون دلار چقدر زندان بوده؟ یازده سال یازده سالشون زندان بوده چهل هشت میلیون دلار میکنه این سالی چقدر میکنه سالی چهار میلیون دلار والا میصرفه به خدا میصرفه البته یه عده فوری میان میگن ببین یارو چقدر بول زده که چهل هشت میلیون دلارشو به من شما اعلام کردن ها حالا حرف دیگه کشور آزادی بیانه ملت همینجوری بدون سرم مره حرف میزنن شما البته یادتون نمیاد موقعی که ما مملکت آقا امام زمان رو از شاه خدا هم باید شما رو بیامورسه تحویل گرفتیم که سالم برسونیم دست صاحب اصلیش کل بودجه عمرانی کشور اینقدر نبود اصلا صاحبش خود صاحبش طبق اعلام خانواده محترم روز آخرش طبق سند و مدرک 62 میلیون دلار داشته جمهوری اسلامی آنچه به باور مردم در تمام این سالیان رسونده اینه که پدر شما با مقادیر فراوانی دارایی و پول از ایران فرار کرد دقیقا محمد شای پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون آره میگم شما اگه اون اسناد رو بگ نگاه کنید دقیقا خواهید دونست که در زمان فوتش پدر من حدودا چه مقدار پولی داشتی حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار. حدود 62 میلیون دلار در زمان فوتش داشته اومد شازده شجاعانه گفت 62 میلیون دلار میلیون پول داشته تازه شاه مملکت خدا هم باید شما رو بیرسه. خودش و باباش کلن روی هم پنجاه سا سطحت کردن این پول همه دارایش بود تازه اومد پسرش اومد گفت نه اینکه که بگیم مثلا میمپه فلان نه که بازی در بیاره بگیم میمپه گفته که سین چین فلان کرده و اینا هیچ کم ندونه چه خبره الان شما در حال حاضر در سال الان کنونی شما جلوی بانک مرکزی یک پنون رو که بغل سطل آشغال واسده رو به جرم توضیح غیرقانونی لیوان بگیری موقع دستگیری 62 میلیون دلار فقط تو جیبش پوله الان ملت کمتر شاید آگاهی دارند به ملت برای چی توین میکنی آقا چان ما آگاه بودیم شما آگاه بودین شما آگاه بودین ما آگاه بودم من. شما آگاه بودین جداباد ما آگاه بود اصلا من آگاه هم من آگاه هم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مساله ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود اینجوری شد که شاه خدا هم با شما پیش بینی کرد که ممکن تکرار شه و اینجوری شد که ملت مملکت رو از کاخ نشینا گرفتن علال حساب دادن به کوخ نشینا تا ایشالله حالا در مورد صاحب اصلیش هم بعدا چی خدا بزرگه تازه بعد بحث مو پیش اومد و از این عرف ها یک موی شما بر همه اون کاخ نشین ها و اونهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند بلکه کارشکنی هم تا اون اندازه که میتوانستند میکردند و الان هم هر مقدار که بتوانند میکنند یک موی شما بر همه اونها ترجیح دارد کشور که افتاد دست ما سزفین و کوخ دیگه اصلا قابل قبول نیست برای ما قابل قبول نیست برای ما 
که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسته بخوابد و از اون به بعد از همون از همون شب همون جوری که شما میدونید ملت همه از همون شبی که آیه بهشتی اینا رو گفت از اون به بعد دیگه دارن دیگه سیر میخوابن که هیچ اختلاف طبقاتی سطح زندگی هم که شکر خدا از بین رفت همه کوخ نشینان کوچ کردن رفتن تو کاخ و نه تنها آب و برق را مجانی می کنیم بلکه هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدهیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم پایان دادن دیگه اختلاف جهنمی که داشت برداشته شد جریان موی کاخ و کوخ و اینا که هست شد همه چی داشت خوب پیش میرفت تا یه ها یه روز اومدن گفتن آی دوز آی دوز آی دوز آی دوز چی شده گفتن روبابه دیگه از اون شب کسی گرسنه نخوابی روبابه تا اینکه این مملکت تا قطنامه قبول شد روبابه جنگ تموم شد روبابه تا یه ها یه روزی اومدن گفتن یه خانومی به اسم روبابه روبابه امینیان یه شرکت مزاربه ای زده 800 میلیون تومان کشیده بالا ایشون در دادگاه گفت بیگناه و جایی در دفاع از خودش گفت اگر قوانین اقتصادی کشور سوراخ دارد تقصیر من است من از حفره های موجود در قانون به صورت قانونی استفاده کردم و جرمی مرتکب نشدم مردم هم که همه سیر کوخ نشینان هم که همه یک کاخ زیر بغلشون بود تا فهمیدن جمهوری اسلامی سوراخ داره افتادن دنبال سوراخ ها تا سال 73 یکی رو به جرم پیدا کردن سوراخ اونم سوراخی به گندگی 123 میلیارد تومان گرفتن حالا کی بود یارو گفتن فاضل خداداد پرسیدیم کوخنشین بوده یارو گفتن نه ولی با داداش یه کوخنشین رفیق دوستی رفیق بوده چی بوده رفیق بوده رفیق دوست و رفاقت رفیق آشنایی رفیق آه، ای آشنایی گویا اینا خدا نکرده مرتزا رفیق دوست که نمیگی گفتن نه او که معمول خرید زندان الان رفتیم زندان خرید کنیم ببینیم چه خبره یه دفعه فاضل خداداد اعدام شد گفتیم پس ریشه فساد و توی این مملکت با اعدام از بیخ کندن ولی نمیدونستیم که به هر حال خداداد بچه بازاری بود و کوخ نشین خودی نبود که استفاده از سوراخ براش بی مشکل باشه داشتیم عادت می کردیم که به ریال بگیم تو من یه دفعه دوباره اومدن گفتن شهرام جزائری گفتن این دفعه شهرام جزائری 48 میلیون دلار بلند کرده آقا یه در وست کردم به کپسول یه اده کلن رفتن زیر چادر اکسیژن هی نفس مصنوعی بده هی دهان به دهان امداد برسون هی فلان هی بسار گفتم آقا اصلا نگران نباشین گرفتنش باز گفتیم خدا پدر این نظام رو بیامرزه اینطور با فساد قاطعانه مبارزه میکنه شهرام جزائری رو انداختن زندان و دوباره کوخ نشینا داشتن شبا سیرشون رو میخوردن سیر که... مخابیدن چی ببخشین؟ سیر مخابیدن کوخ نشینا داشتن سیر میخوابیدن که دوباره اومدن گفتن دفعه سه هزار میلیارد تومن چقدر؟ سه هزار میلیارد تومان چقدر؟ هیچی هیچی ادام شد ادام, ادام شد. شد کی؟ محافرید خسروی محافرید خسروی هم به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومان ادام شد و ریشه فساد دیگه کلن آقا کوخ نشین شد خاوری خاوری آها این دفعه خاوری رئیس بانک ملی پشت قضیه بوده که البته سور مورگنده در محله کوخ نشینان اونتاریو از توابع تورنتو کانادا بر خوش کاخ زده خلاصه این دفعه قبل از اینکه ملت بفهمن سوراخ چیه کجاست چقدر بزرگ کوچیکه یواشکی رد شد کانادا یا ردش کردن کانادا نفس بگیر راحت این وسط تا اومدیم یه نفس بگیریم دوباره اومدن گفتن بابک زنجانی گفتن بابک زنجانی این دفعه به طور کلی پول فروش نفت چند سال مملکت رو برداشته درم نرفته همون تو کاخ کوک خودش نشسته داره فکر میکنه گفتیم خب حالا عددش چقده کلفته کلفته گفتن عددش انقدر کلفته یه چند تا ریاضیدان دعوت کردن یه دستی به سر گوش محور اعداد بکشن که انشالله اختلاسای بعدی رو با اقل آدم بتونه به مبنای علم کنونی بشر حداقل رقمش رو بگه حتی من فکر نمی‌کنم بابک زنجانی قصد باشه مایر بعد دره قرار بوده پس بده لابد یه سوی توامایی پیش اومده وزیر نفت بله یه ده
بردن و پولشو ندادن قرار هم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن اشتباه نکردن یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من آقا طرف پول بعد از چه پس بده اصلا برای همین پول برمی داره که پس ندن دیگه من حسابی حالا چند تا وزیر وکیل میدونستن که داره برمی داره که برگرده اون نوار کسی میدونسته اجی تا اونجوری که من تو ذهنم از سه وزیر بودم بله سه وزیر با رئیس بانک که مرکزی شاید منظور شما این بوده بله تحقیق شد حالا اشالا از بقیه هم تحقیق میشه اگه خدا بخواد یکی این وسط اعدام میشه بعدش چند نفر دیگه هم به جمعیت مهاجر کانادا اضافه میشه عرضه که تقاضا بیشتر بشه دست زیاد میشه مثلا همین سال 92 گفتن که یکونی میلیارد پول خزانه در زمان ارمنجا گم شد از اون طرف نیروی انتظامی هم گفتن که 80 میلیون دلار پول فروش نفت رو واریز نکرده آخه نیروی انتظامی پول نفت یرو چری رو انتظامی چرا بده به نفت در آخر در آذر 90 هم گفتن که 150 میلیارد دلار پول کشور سرنوشت نامعلومه که 50 تا مثل بابک زنجانی و خداداد و مهافرید و خورشید آفرید و ستاره آفرید و اینا هم تو چنین عددی گم میشه آقا ولی آب از آب تکون نمیخوره والله این رقما نه فساد نه سوراخ اقتصادی اینا که گفتیم و البته خودشون هم گفتن توی رسانه هاشون فقط اطلاع رسانی میکنن ما فساد داریم کوخ نشینان فساد میکنن کوخ نشینان خبررسانی میکنن ایرادی هم البته ندارد مطبوعات و دیگر ایرادی هم ندارد اما دیگر نباید کش بتن کسی هرم خب البته خبررسانی شد مطبوعات دیگران کارهایی کردن خبررسانی کردن ایرادی ندارد اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را کش که میدن آدم یادش میفته که یه زمانی توی مملکت یه عده صبح واسه کار میرفتن تو کاخ شبا بالاخره همون دور برام میخوابیدن الان یه عده صبح واسه کار میرن تو کوخ شبش میرن تو کاخ میخوابن مقام معظم روای امروز سه دفعه باید از این ور جهاد اقتصادی رو بند و بساط اعلام کنه از اون ور هی کوخ نشینا فتنه اقتصادی میکنن اصحاب کهف بگو اصحاب کهف باز یه 300 سال خواب درست حسابی کردن یه کمی قیمت ها عوض شد الان هزار تومن ببرین اونوایی فرداش با همون هزار تومنی برای بری که نون بگیری به جرم اختفاع میراث باستانی کشور دستگیرت میکنن برابرم یه دوره ای میخواستن سه تا صفر از جلوی پولا بردارن الان باید چند تا صفر از جلوی بابک زنجانی و رفیقاش بردارن چرا که ثروت ملی رسید دست محرومین و مستضعفان و مشخص شد که نابرد رنج گنج اتفاقا میسر می شود داستان کاخ نشینان و کوخ نشینان ما در اینجا به پایان نمیرسه ولی خدا هموات شما رم بیاموز خدمت شما آرزم که حکومت ایران یکی از وظایف انقلابیش اینه که به جای اینکه برنامه خوب تلویزیونی بسازه تا شما ببینید تمام کار زندگیش ول کرده روی برنامه های خوب و خدا و عالی و فلانی که بقیه پخش میکنن پارازیت ول میکنه که شما اونها رو نبینید در نتیجه شما که خب هر چی مربوط به پارازیت باشه رو میبینید شما هر چی آقا یارو هر چی روش پارازیت ول کنه رو شما میبینید در نتیجه شما همه کم کم ه... ب... من نمیدونم خبر چوری بدم به شما واقعا ولی بچه های پشت صحنه گفتن که بگو دیگر جوری هست برای همین حقیقتش اینه که شما همه گی داریم به مرگ تدریجی میمیریم به خدا ما خبر داشتیم تا الان که شما داریم میمیرین ولی به روح خودمون نمی آوردیم به روح شما هم نمی آوردیم چون اگه میگفتیم همه میگفتن یه رو داره سنگ پارازیت <تصفح> ببخشیم پولیتیک خودش رو زینه میزنه ولی آقا سازمان محیط زیست دیگه خودش اعلام که بیا بالا سازمان محیط بیست این حولا بفرما خبرگزه جمهوری اسلامی سازمان محیط زیست پارازیت سرطان زاست و باید حذف شود خدمت شما به خاطر پخش پارازیت شما دارین سرطان میگیرین ملت من به چجوری میش که طالب شما شاید نگفته من دارم به شما میگم اینو همین هفته قبل روزنامه شرق اعلام کرده که معاون سازمان محیط زیست از مرکز ول کردن پارازیت درخواست کرده که جلوی پخش پارازیت رو بگیرن یعنی تعداد زیادی از شما سرطان میگیرین ملت چون قرار جلوی دیده شدن برنامه ماهواره گرفته بشه این یعنی مرگ شما به دلیل تصمیم گیری سیاسی همه دارن میبینن یعنی اگه این تصمیم گیری نبود خیلی از شما سرطان نمیگیر کشته نمیشدین اون خانم وزیر بداشت اون آقایی که رفت اون خانم وزیر بداشت 
در سال 91 اومد گفت که طبق مطالعات صورت گرفته هیچ خطری شما را از لازم پارازیت تعدید نمی کند و شما نباید نگران این موضوع باشید همین نگران نباشین سرتون رو بذاریم ببینید همه چون دو سال بعد از اینکه خانم وزیر گفته پارازیت خطری نداره معاون محیط زیست همون حکومت یعنی دولت بعدی آی سعید متزدی گفته با توجه به سرطان زا بودن پارازیت ها تصمیم, تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرنگی اتخاص ها کسی هم از خانم وزیری که رفت نمیپرسه آقا خانم شما چطوری وقتی میدونستی پارازیت سرطان زاست گفتی نیست فقط این یکی هم نیست خیلی از شما قبل از اینکه پیر بشین به مرگ غیر طبیعی میمیرین به خاطر اینکه آی رئیس جمهور سابق تصمیم گرفت بنزین تولید داخل شما تولید داخل بده شما مصرف کنید در سال 88 به گفته دکتر ندافی سالانه 3641 نفر از شما فقط به خاطر هوای تهران که دهها برابر استاندارد آلوده بوده و شما تنفس میکردید مردین هی hey, خبردار میشیم که آقا پسر عمو دختر خاله شوهر عمه در سن 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی به خاطر مشکلات تنفسی مردن چرا چون دولت بر سر مصرف بنزین غیر استاندارد تصمیم غلط گرفته ایده ای از شما به خاطر همین تصمیم غلط کشته شدید فقط هوای آلوده و پارازیت که نیست یک سوم شما که هر سال در ایران میمیرید به دلیل بیماری های قلبی و عروق میمیرید یا به خاطر اینکه هنوز رژیم نگرفتند ملت میمیرند یا به خاطر اینکه رژیم خیلی وقت شما رو گرفته میمیرید میمیرند همین پارسال دولت 500 هزار تن روغن خوراکی وارد کرده که برای قلب و عروق شما خیلی ضرر داره والله خدا 500 هزار تن 5 هزار و 50 هزار و اینا نه 500 تن یعنی مرگ فقط به خاطر این نیست که صبح تا شب قیافه این نماینده مجلس رو میبینید و مریض میشید یا آقای احمد خاتمی علم رو خداد صدیقی سوهنرانی میکنن با دیدنشون شما ذره ترک میشین نه حکومت در نمک غذای شما چربی غذای شما هوای که تنفس میکنی شما آبی که شما مصرف میکنی حضور فعال داره غذای شما یعنی رژیم غذایی شما باعث میشه سکته کنید سرطان بگیرید و دیگه اصلا لازم نیست گلوله سربی شطرق به قلب شما بخوره همین سربی که در هوای آلوده هست خودش شما رو میکشه راحت بدبختی اینه که دولت همه اینا رو میدونه و نه تنها میدونه بلکه خودش تصمیم گرفته اصلا تنها دلیل کشیدن هزار نفر از شما به خاطر آلودگی بنزین تصمیم خود دولت بوده قاتل دولت قاتل دولت برای اینکه استقلال کشور حفظ بشه کاری کرد که شما با حفظ استقلال بمیرید و مستقل ترین کشتگان جهان باشید البته این مرگ و میرهای ناشی از تصمیمات غلط مرگ به زمانی که توی خونه نشستید فرض کن شما پاتون از خونه چی بذارید بیرون بخواید مثلا تو خیامون رو اندیه کن بخواید با ماشین برید سفر بخواید برید با هواپیما مسافر یازده درصد کل مرگ و میر کشور ناشی از تصادفات رانندگیه توی شهر با موتور بری احتمال مرگ میر با اتومبیل بری تو خیابون احتمال تصادف است بری تو جاده که هیچ حتما فکر میکنید که احتمال تصادف رانندگی در همه جای دنیا وجود داره بله همه جای دنیا تصادف میشه آمارهای تصادفات جاده ایران 45 برابر کشورهای صنعتی دو برابر چین سه برابر کره جنوبی و هفت برابر ترکیه است وقتی مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران از همه جای دنیا بیشتره همین نشون میده که وضعیت طبیعی نیست معلومه که در همه جای دنیا تصادف هست ولی کار دولت اینه که جلوی این تصادفات رو بگیره ایران الان تنها کشور دنیا ساقا این خبر جالب ایران الان تنها کشور دنیاست که رانندگی در حال مستی توش جرم نیست ملت نیست یعنی مست بودن به همون اندازه جرمه که رانندگی در حال مستی در این حالت چطوری میشه جلوی رانندگی در حال مستی رو گرفت یا مثلا همین هواپیمای ایران 140 که وزیر راه آیا احمدی نجات گفته بود هیچ خطری نداره و خودش هم سوار شده بود کلا 6 تا از این هواپیما بود که 5 تاش سقوط کرد 6 تا بود 5 تاش بوم پوف رفت نیست کشته شدن فلان یعنی باید ششمی هم سقوط کنه تا آدم بفهمه این هواپیما 100 درصد سقوط میکنه آقا جان در 8 سال دولت احمدی نجات 42 سانحه هواپیما اتفاق افتاد در 8 سال دولت خاتمی 10 سانحه هواپیمایی رخ داد در 8 سال جنگ 7 
سانه یه هواپیمای رخ داد هوایی رخ داد علت اصلی سقوط هواپیما در ایران سوی مدیریت نوشتن ایمنی هواپیما و برنامه ریزی غلطه یعنی همه چیزهایی که به دولت مربوط میشه دولت جمهوری اسلامی شده آقا مثل گودزیلا والا خود شده مثل گودزیلا همینجوری راه میره بوم بوم اونهای شما رو لعه میکنه دستاشو تکن میدونه همه کشته میشن حتی ابراز محبت هم که میخواد بکنه و شما رو بغل کنه شما به خاطر فشار محبت آمیز دولت یعنی اون گودزیلا های گذایی گشته میشین یعنی الان بین اسرائیل و دولت مسابقه است که کی زودتر جون شما رو بگیره ما که از ایران اومدیم بیرون خیلی وقت البته از شما چه پنهون ما رو که کشتن شما یه فکری به حال خود زیدان گفت زیده اردک در بیرون مهمان این هفته شما آقای اریک بلندرمن است آقای بلندرمن وکیل بین المللی حقوق بشر است میتونین که بگین که الان چه اتفاقی در تو عرب میفته در کردستان بله ببینید در حال حاضر وضعیت اینطوریه که متاسفانه با اینکه حملات هوایی نیروهای متلفه ادامه داره اما نیروهای خلافت اسلامی داعش به پیشروی خودشون به سمت ترکیه و دیگر جاها ادامه میدن من میخوام در مورد کوبانی صحبت کنیم اگه میشه حتما کوبانی در یک مایلی ترکیه درست سر مرز قرار داره و نیروهای داعش الان بخش های مختلفی در جنوب غربی یا شرقی درست به خاطر نرم بخشی از شهر رو به اشغال خودشون در آوردن و در حال پاکسازی شبه نظامیان کرد هستن نیروهایی که خب البته مشغول دفاع از شهر در برابر پیشروی داعش هستند این خیلی باعث تأسفه که این حوادث نه تنها در برابر دوربین‌های رسانه‌های جهانی بلکه در مجاورت نیروی قابل توجهی از ارتش ترکیه مستقر در مرز صورت می‌گیره این نیروها حتی از گذشتن نیروهای کرد از مرز به خاطر دفاع از کوبانی جلوگیری می‌کنه اگه خلافت اسلامی داعش تو منطقه قد علم کنه و برای خودش یه سرزمینی دست و پا کنه مثلا sure. so که الان شده yeah. در این صورت هم آمریکا میبازه هم هم ایران هم ترکیه هم سوریه همه میبازن بنابراین منافع مشترک همه در اینه که این گروه بی رحم رو شکست بدن درسته کاملا درسته چرا پس این نیروهای این کشورها ائتلاف نمیکنه چرا آمریکا برای حل فصل این قضیه ترکیه ایران به همکاری دعوت نمیکنه یک نیروهای متلفه الان وجود دارن درسته پرزیدنت اوباما اخیرا نماینده ویژه‌ای رو هم برای هماهنگی با نیروهای متلفه در مقابل داعش منصوب کرد فکر می‌کنم این ائتلاف از 62 کشور تشکیل شده که ترکیه و تعدادی از کشورهای عرب منطقه مثل امارات، قطر، عربستان و چند کشور دیگه در اون عضویت دارن مسئله ای که در مدیریت این ائتلاف و در ارتباط با ایران وجود داره اینه که این کشورها منافع متفاوت دارن فرض کنید نقش ترکیه و ایران را جداگونه نگاه کنید ترکیه گفته که نمیخواد کوبانی سقوط کنه اما هر گونه مداخله در کوبانی رو فقط در چارچوب مبارزه برای سرنگونی رژیم اسد میپذیره و نه فقط برای شکست دارش ترکا در این مورد خیلی واضح موزه گرفتند از سوی دیگه موضع ایران در جهت کاملا مخالف قرار داره ایرانی ها میگن میخوان داعش رو شکست بدن اما در این حال بشار اسد در قدرت بمونه بنابراین این سیاست های مختلف رو چگونه باید به هم دیگه وز کنیم معروفه که میگن دشمن دشمن من دوست منه اما واقعیت به این سادگی نیست 
اگه خلافت اسلامی یا همون داعش شکست بخوره قدم بعدی چیه؟ در حالی که آمریکا و متحدانش سعی دارن نیروهای میانه روی سوری رو از سازماندهی بکنن. ایرانیا در سوریه با نیروهای ویژه گارد ریاست جمهوری به دفاع از بشار اسد مشغولن. این نشون دهنده مشترک بودن منافع نیست. بلکه در واقع نمایانگر اهداف متضاده من یه سال یه میلیون دلاری دارم برات کی داعش رو به وجود آورد میتونم بگم کی داعش رو به وجود نیاورد من نکردم میدونم تو هم نکردم نمیدونم پس کی کرده این کار و کی به نفعش که داعش باشه اصلا کشتار به نفع داعش از از جواب دادم به این سال تفره میرم که چه کسی داعش رو به وجود آورد چون خیلی من عصبانی میکنه دلیلش اینه که تو کوچه و خیابونای خاورمیانه همش این تئوری توتر رو میشنم که ما میدونیم کی داعش رو به وجود آورده آمریکا به وجودش آورده نبود بله ظاهرا ما عمدن داعش رو به وجود آوردیم تا شهروندان و سربازان ما رو سر ببرن شاید هم نه کار رژیم صهیونیستی بود اونا هم نبودن و با شنیدن این حرفا میخوای سرت رو بکوی تو دیوار واقعیت اینه که در ابتدا ابو بک بغدادی، ابو موسا زرقاوی و بسیاری از سنی های ناراضی همراه با بعضی از عوامل رژیم بحثی سابق مثل ایزد دوری و دیگران از اینکه از قدرت سیاسی کنار گذاشته شده بودن خیلی ناراضی بودن و این نتیجه سیاست های اعتقاس شده در ایران، عراق، آمریکا و سوریه بود بنابراین خیلی در این قضیه مقصر بودن And all, so there's plenty of blame to go around. Eric, look, we are Eric, sitting ببین ما اینجا نشستیم توی نیویورک و داریم رجب سیاست صحبت میکنیم ولی در حال حاضر مردم دارند توی کردستان تو کوبانی جون خودشون رو از دست میدن الان که ما دارم با صحبت میکنن این زندگی آدم هاست میدونی فکر میکنی چی کار میشه کرد که این کشتار بی رحمانه متوقف بشه همین الان سیاست رو بزرکنم چه کار میشه انجام داد برای مردم من شخصا دارم به طور روزانه در ارتباط با مهاجرا کار میکنم که خیلی کار غم انگیزیه همین امروز یه نفر به من تلفن کرد که از فلوجه فرار کرده بود نه از کوبانی بلکه در فلوجه که تحت کنترل کامل داعشه مرز ترکیه بسته است فکر میکنم مرز رو باید باز کنن تا مهاجرا بتونن وارد شن فکر میکنم مرز رو باید باز کنن تا بشه نیرو تجهیزات آورد. من دیدگاه کردها رو میفهمم که اونا نمیخوان نیروهای ترکیه وارد عمل بشن و کوبانی رو اشغال کنن. بسیار خوب. اگه ترکا این کارو نکنن شبه نظامیان کرد و دیگران باید وارد عمل بشن. اما در هر حال برای دفاع از کوبانی باید از نیروهای زمینی استفاده کرد که قابل توجه باشن. Who is that someone? کی کی هست اون نیروها؟ من به سراحت بگم که فکر میکنم نیروهای پیشمرگه کرد و دیگران باید وارد اونجا اونا اونجا هستن. اما به خاطر بسته بودن مرد نیرو و تجهیزات کمکی به اونا نمیرسه و نمیتونن کشته شدگان رو جایگزین کنن. Somebody has to take the lead from outside. رو به عهده بگیره از بیرون. آمریکا یا سازمان ناتو یا ایران یکی باید بالاخره این کار انجام بده شخصا برای من فرقی نمیکنه کدوم طرف پیشگام بشه من فقط میخوام جلو این حرومزاده ها گرفته شه وارد شدن هر جناح در این مسئله متاسفانه به عوامل ژئوپلیتیک زیادی بستگی داره و این خیلی شرم آوره چون همونطور که شما گفتین مردم دارن جون خودشون از دست میدن اگه من یه سرباز کرد یا ترک یا هر ملیت دیگری بودم از این یک مایل از مرز ترکیه تا کوبانی میگذشتم و سلاح هم رو به سمت اونایی که میخوان دست تجاوز و کشتار بزنن نشونه میگرفتم چون بر اساس ماده دو کنوانسیون جلوگیری از کشتار دست جمعی اقدام به گشتن گروهی از مردم به خاطر مسائل قومی یا مذهبی جنایت محسوب میشه و همه 140 یا 160 کشوری که این کنوانسیون امضا کردن قانونا موظفا از این کشتار جلوگیری کنن بر اساس این کنوانسیون انجام حملات هوایی قانونیه و ترکا نیز اگه بخوان میتونن از مرز بگذرن و از کوبانی دفاع کنن و در نهایت میشه جنایت کنن رو به سزای اعمالشون رسوند Um, I think it provides legal justification for our airstrikes. I think it would provide legal justification for Turkey to walk across that border if they wished. And it provides legal justification to ultimately hold these people accountable for the crimes they're committing. برای ما در اینجا پایان میرسه خیلی ممنونم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر این برنامه است. این هم آدرس فیسبوک من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید تا هفته دیگه ده شب تهران هوای بغل دستی تو آقا خانم ملت آقا داشته باش دیگه آدم اینا که خبرهای خوبی در راه هست